ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் செடிக்கு தேவையான சாம்பல் சத்து எப்படி வந்துட்டு இயற்கை முறையில் தயாரிக்கலாம் அதாவது கறி அதாவது கட்டையில் எரிச்சு கறியிலேருந்து சாம்பல் சத்து எப்படி வந்துட்டு இயற்கை முறையில் தயாரிக்கலான்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த சாம்பல் சத்தை நம்ம செடிக்கு கொடுத்தாக்கா இந்த மாதிரி நல்ல திரட்சியான பழம் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வந்துட்டு சாம்பல் சத்து எப்படி உரம் சாம்பல் சத்து கொடுக்கக்கூடிய உரத்தை எப்படி தயாரிக்கிறான்றதை பார்ப்போம் ஓகே விவேஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சாம்பல் சத்து எப்படி வந்துட்டு அதாவது செடிங்களுக்கு வந்துட்டு மூணு சத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தழைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து இது சாம்பல் சத்து வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அதை எப்படி தயாரிக்கலான்றதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த எரிச்ச அந்த கட்டைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கறிக்கட்டைங்க அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து கீழே வச்சுக்கோங்க பரப்பி விட்டுக்குங்க அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை கொஞ்சம் நல்லா தூளாக நுணுக்கிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா தூளாக நுணுக்கிக்கிங்க மாதிரி நல்லா தூளாக நுணுக்கிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தூளாக நுணுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நுணுக்கிக்கிங்க இப்போ நான் ஏன் ஒரு ஒரு வீடியோலேயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த செய்முறையை நான் காட்டுறேன்னா ஒரு சில பேர் எப்படி ஏதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா கமெண்ட் போடுறாங்க அதனால தான் நான் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நான் ஃபுல்லாகவே போடுறேன் அந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி வந்துட்டு இதை பண்ணுறாங்க அப்படி செய்முறை பண்ணுறாங்கன்றத பார்த்தா நமக்கு ஈஸியாக போயிடும் எந்த வித சந்தேகமும் வராமல் போயிடும் அதுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ நுணுக்க முடியுமோ நுணுக்கிக்கிங்க இதை எடுத்து வச்சுக்கிங்க இதை நான் கொஞ்சம் தான் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் நல்லா எவ்வளோ பவுடர் ஆக்க முடியுமோ ஆக்கிக்கிங்க இப்போ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம செடிங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே விவாஸ் இப்போ நம்ம செடிங்களுக்கு வந்துட்டோம் இது வந்துட்டு பாருங்கள் சின்ன செடி தான் தக்காளி செடி இதை எப்படி நல்லா பழம் பழுத்து நல்லா திரட்சியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம வேருக்கு போடலான்னு பார்ப்போம் இப்போ வேருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக வேருக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் லைட்டாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க அப்படி போதும் இதுவே போதும் இந்த செடிக்கு மண்ணை பண்ண மண்ணை மண்ணு நல்லா ப தள்ளி இந்த மாதிரி அது மூடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன நம்ம யூஷுவலாக தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதை ஊற்றிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சத்து கிடைச்சிடும் அதாவது இந்த சாம்பல் சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொட்டாசியம் சத்தும் கால்சியம் கார்பனேட்டும் இருக்குங்க இப்போ என்ன வந்து சாம்பல் சத்து போகிறதுனால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு செடிங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ப்ளஸ் இது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய சக்தியும் வந்துட்டு இதுக்கு இருக்குங்க அடுத்தது இதில் காய்க்கக்கூடிய காய்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல திரட்சியாக அதாவது தரமான காயாக இருக்கும் இந்த சாம்பல் சத்து நம்ம கொடுக்குறதுனால இதில் காய்க்கிற காய்கள் வந்துட்டு தரமாக இருக்குங்க அதேமாரி அதிக வெப்பத்தை செடிகளுக்கு தேவையான அதிக வெப்பத்தையும் இது வந்து குறைக்கிதுங்க இப்போ இந்த சாம்பல் சத்தில் இவ்வளோ தரம் இருக்குது அதனால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் இந்த சாம்பல் சத்தை செடிங்களுக்கு கொடுக்க முடி கேட்டுக்கொண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வ